Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Carmila Dengan NIM 12.04.03.21.93 Di sini saya akan menjelaskan Secara singkat mengenai makalah dan powerpoint saya Yang berjudul Teori Dependensi Efek Komunikasi Massa Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Raja Widya Novi Selaku guru pembimbing pelajaran psikologi yang telah memberikan ilmu kepada kami khususnya kepada saya sendiri yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat sejarah munculnya teori dependensi atau disebut juga dengan ketergantungan yang mana teori dependensi dikembangkan pada akhir tahun 1950-an oleh Raul Presibis atau Direktur Ekonomi Commission for Latin America lalu dibuat karena adanya pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju yang tumbuh pesat namun tidak serta-merta memberikan perkembangan yang sama kepada negara yang miskin lalu adanya suara dari negara-negara pinggiran untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju lalu menyebar luas di belahan Amerika Utara akhir tahun 1960-an oleh Andre Gunder Prang yang terakhir lahirnya kelompok intelektual muda radikal pada masa revolusi kampus di Lampung Barat sebenarnya masih banyak penjelasannya namun saya persingkat lalu saya lanjut di bagian sejarah munculnya teori dependensi media massa yang pertama yaitu adanya gagasan bahwa semakin orang tergantung pada media massa untuk memenuhi kebutuhannya maka peran media massa dalam hidup seseorang dipandang menjadi sangat penting dan karena itu media massa akan memiliki pengaruh yang besar terhadap orang tersebut gagasan tersebut pertama kali dicetuskan pada tahun 1976 oleh Sandra Ball Rock Cash dan Melowin Deplewer melalui artikel A Dependency Model or Mass Media Effect kemudian yang terakhir adanya kekurang jelasan efek media massa terhadap masyarakat berdasarkan dari berbagai penelitian para ahli itulah menurut saya sejarah munculnya teori dependensi media massa dari informasi-informasi yang saya dapat kemudian saya lanjutkan ke pengertian teori dependensi dan dependensi dalam komunikasi massa teori dependensi menurut Totonio de Santos adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi di negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain di mana negara tertentu hanya berperan sebagai penerima akibat saja kemudian teori dependensi dalam komunikasi massa atau media sistem dependensi teori adalah teori komunikasi massa pertama yang memandang kalayak sebagai sebuah bagian yang berperan aktif dalam proses komunikasi hal ini tentu sangat berbeda dengan teori komunikasi massa sebelumnya utamanya teori efek media massa seperti teori jarum hipodermik yang memandang kalayak sebagai bagian yang sangat pasif dalam proses komunikasi tingkat ketergantungan media massa itu dipengaruhi apa-apa saja yang pertama kapasitas media untuk memenuhi kebutuhan individu sebanyak mungkin lalu yang kedua adanya stabilitas sosial ketiga sebagai komponen yang aktif dalam proses komunikasi kalayak memilih media yang paling disukai berdasarkan kebutuhan individu dan faktor-faktor eksternal lainnya kemudian yang terakhir sejumlah media dan non-media alternatif tergantung pada sifat psikologis individu dan dibatasi oleh beberapa faktor eksternal seperti ketersediaan media dan lain-lain konsep teori dependensi menurut Rosler dalam teori dependensi media menekankan pada kontingensi hubungan antara individu dan media yang dibentuk oleh tingkat kepentingan dan bantuan sumber daya yang dimiliki satu pihak untuk pihak lain hubungan dependensi media dan individu dipengaruhi oleh jenis hubungan lainnya 
pada tingkatan multilevel dan lingkungan sosial. Adapun dengan tujuannya yaitu dalam teori dependensi media dikonseptualisasikan sebagai motivasi anteseden penting dalam hubungan ketergantungan individu dengan media. Terdapat tiga jenis tujuan, tujuan yaitu pemahaman, orientasi, dan bermain ketiga tujuan tersebut masing-masing memiliki dimensi personal dan dimensi sosial lalu ke strukturnya struktur didefinisikan sebagai tingkatan atau derajat asimetris dalam mengendalikan sumber daya antara individu dan media serta antara media dan sistem sosial Struktur hubungan ketergantungan antara media dan sistem sosial dapat simetris atau asimetris Sementara itu, struktur hubungan ketergantungan antara individu dan media sebagian besar terbentuk asimetris Karena media menjadi sumber daya keterpenting yang dibutuhkan individu untuk mencapai tujuan kesehariannya Lalu, intensitas sasaran dan lingkup sasarannya Intensitas sasarannya yaitu sebagai pentingnya tujuan tertentu untuk individu dan eksklusivitas sumber daya media Jika kepentingan dan eks eksklusivitas tinggi, hubungan ketergantungan media individu cenderung lebih intens Intensitas sasaran dan sasaran dipengaruhi oleh faktor individu dan sosial Lalu lingkup sasarannya didefinisikan sebagai jumlah sejumlah tujuan yang berimplikasi pada hubungan ketergantungan individu dengan media sebagaimana intensitas sasaran lingkup sasaran juga dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor sosial lalu masuk di bagian prinsip dependensi komunikasi media yaitu pengaruh media massa terjalin atau terintegrasi dengan sistem sosial peran media massa dalam sistem sosial dan hubungan antara individu dan media massa selanjutnya besarnya pengaruh media massa terhadap kalayak ditentukan oleh penggunaan media massa oleh serta alasan kalayak memilih dan menggunakan media massa tertentu yang ketiga tujuan individu atau masyarakat luas menggunakan media massa adalah untuk memahami dunia sosial bertindak secara efektif dan penuh makna dalam masyarakat serta untuk pelarian atau hiburan dan yang terakhir semakin besar tingkat kebutuhan atau dependensi media maka efek media massa terhadap kalayak akan semakin besar lalu contoh teori dependensi efek komunikasi massa bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari misalnya uh, individu akan contoh Condong menggunakan media massa yang menyediakan kebutuhan lebih banyak dibandingkan dengan media lain yang hanya sedikit Misalnya kan, bila Anda menyukai gosip, Anda akan membeli tabloid gosip dibandingkan membeli koran kompas Di mana versi gosip tentang artis hanya disediakan pada dua kolom di halaman belakang Tetapi, orang yang tidak menyukai gosip mungkin tidak tahu bahwa tabloid gosip kesukaan Anda Katakanlah acara cek dan recek itu ada Ia pikir cek dan recek itu hanya acara di televisi Dan orang ini kemungkinan sama sekali tidak peduli berita tentang artis di dunia Kolom halaman belakang kompas Ini ada efek positif dan efek negatifnya Bagi yang tidak suka gosip, dia tidak akan membuka situs Baik itu di media maupun non-media elektronik Namun bagi orang yang suka yang suka gosip, dia akan mencari informasi di mana saja. Bahkan jika sekarang internet adalah jalan yang lebih cepat, maka orang yang cenderung menyukai gosip akan akan mendekati melalui media massa. Kemudian kita masuk kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan kelebihan teori dependensi media yaitu satu dipandang sangat elegan dan cukup deskrip, deskriptif dalam menjelaskan efek media massa. Yang kedua, kemungkinan bagi orientasi sistem memungkinkan bagi orientasi sistem. Yang ketiga, mengintegrasikan teori mikroskopik dan makroskopik. Yang keempat, menjelaskan peran media massa selama terjadinya krisis dan perubahan sosial. 
Adapun kekurangan teori dependensi media yaitu satu sangat sulit untuk diverifikasi secara empiris. Yang kedua makna dan kuatnya ketergantungan sangat tidak jelas. Yang ketiga kurangnya kekuatan dalam menjelaskan efek media massa yang sifatnya jangka panjang. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika banyak kekurangan dan saya yakin itu banyak kekurangan, saya saya ingin mengucapkan terima kasih bagi ibu yang sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.